ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസോ ഡെറിവേഷൻസോ ഒന്നും അതല്ലെങ്കിലും നമുക്കില്ല ഇതിലെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഏര് ശ്രദ്ധിക്കുക തെർമോ ഇലക്ട്രിക് തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് തെർമൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എന്ത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് തെർമൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പിന്നെ എഫക്റ്റുകളാണ് സീബെക്ക് എഫക്റ്റ് പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് തോംസൺ എഫക്റ്റ് ജൂൾ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും സീബെക്ക് എഫക്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിടാം ഇൻ കേസ് ആവശ്യം വന്നാലോ ഇപ്പോൾ ചിത്രം നോക്കുക സിമ്പിളാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വൺ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഒരു വയർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ടു കറുത്ത ഭാഗം തായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ചെമ്പും ഒന്ന് ഇരുമ്പും അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ട് വയറുകൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ രണ്ട് തലകളും ഇവിടെ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ജംഗ്ഷനും അതുപോലെ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനും അതായത് ജസ്റ്റ് പിരിച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ ഒരു കോപ്പർ വയറ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ വയറ് ഇതുപോലെ വളച്ച് വെച്ചിട്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടി പിരിച്ച് വെച്ചു രണ്ട് തലകൾ ഇനി ഒരു തല ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുക അവിടെ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ തണുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ ഐസ് വെക്കുക മറ്റേ തല ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുക അവിടെ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചു എന്നരുതുക അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകും എന്നുള്ളതാണ് സീബെക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സീബെക്ക് എഫക്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ കത്തിക്കാൻ പറ്റും അത് ഹയർ ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹയർ ഔട്ട്പുട്ട്സ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ പെൻസിൽ ബാറ്ററി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ അത് ശരിക്കും എന്താണ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ അത് ഡ്രൈ സെല്ലാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂവൽ സെല്ലാണ് എന്താ ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ദ കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഇൻ ടു ലോ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഓക്കെ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവൈസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഫ്യൂവൽ സെൽ സിസ്റ്റംസ് ജനറലി ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ പ്യുവർ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് എയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ എയറും അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂൽ സെൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കുക ഒന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസീസ് ആർ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് റിക്വയർ ലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ലെസ് മെയിൻറ്റനൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയൊന്നും വേണ്ട മെയിൻറ്റന
ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് സാധാരണ പോലെ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലോ സർവീസ് ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ റീഫില്ലിംഗ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഇത് റീഫില്ല് ചെയ്യൽ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസും അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിൾസിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് തിയറിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയണ്ട എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാലെന്ന് വെച്ചിട്ട് സിലബസ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനോഡ് ഒരു കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് നെറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ആനോഡ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ബാറ്ററിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് സീലിങ്സ് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ഓക്സിഡൈസർ ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആനോഡ് കാതോഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയണം പിന്നെ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് സീലിങ്സ് ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ഓക്സിഡൈസർ ആണ് ബാക്കി പാർട്സ് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ വരച്ച് ഒന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വരച്ചാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കും കാണാൻ ഏകദേശം ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം കാണിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ബാറ്ററിയെ പോലെ എന്നുണ്ട് ഒരു ആനോഡും കാതോടും അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കൊടുത്തിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ദണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ദണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും അല്ലേ ഈ ലോഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൾബോ എന്താണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ഡിവൈസ് അതാണ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബ് എത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ ബൾബാണ് ലോഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസർ ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ലേബൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും സിലബസിലുള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു എനർജി ഫോമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എനർജി ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂലാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് എ ട്രമൻഡസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ പ്ലൻറ്റി ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ ഒരുപാട് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കൽ ചീപ്പായിരിക്കും ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് എനർജി കണ്ടൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം വാട്ടർ ഈസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് എനർജി സോഴ്സസ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്കോണമി ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നല്ലൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ് ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവും കൂടിയാണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതായത് പെട്രോളിനെക്കാളും പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വളരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ കെയർഫുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറേജും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വൃത്തിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണിയാവും പിന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ എക്കണോമി അതിൻ്റെ പിന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ഇനി വൺ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ സെക്കൻഡറി ഫ്യൂൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ പൈപ്പ് ലൈൻ സാധാരണ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പൈപ്പ്
പിന്നെ അതൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്ലോസീവ് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഭയങ്കര സേഫായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ സീൽഡായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എനർജി ക്ഷാമവും തീരും ഓക്കെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനൊക്കെ പകരം ഹൈഡ്രജനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല മൈലേജും കിട്ടും നല്ല പുള്ളിങ്ങും കിട്ടും നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് ചീപ്പും ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഒരു മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഫ്രം എയർ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് വാട്ടർ ആസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഓക്സിജനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് എയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി കിട്ടും ഓക്കെ ഊർജം കിട്ടും അതിൻ്റെ പുറമേ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വാട്ടറാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അല്ലേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് വേറെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഉപകാരപ്രദമായ വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ചിലത് വെരി ഹൈ എനർജി കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ബേണിങ് ഈസ് നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചീപ്പാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ പിന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എഴുതി മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏത് കുറച്ച് പിന്നെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ ആർ കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അല്ലേ അതായത് ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയനെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കുക ഓക്കെ യുറാനിയം പോലത്തെ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു ന്യൂട്രോണിനെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മുറിക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് എനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഓക്കെ എനോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയിരം കിലോഗ്രാം കോള് കത്തിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന അതേ എനർജി നമുക്ക് വെറും നൂറ് ഗ്രാം യുറാനിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും എനർജിയാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അത്ര പ്രശ്നക്കാരനല്ല പക്ഷേ ഇതും എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് വളരെ സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെർണോബിൽ ദുരന്തമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പവർ പ്ലാൻസ് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റൊന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലേ പക്ഷേ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൽപ്പാക്കം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്തോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ചീപ്പുമാണ് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് അത്രേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയൈ പിന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയൈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി അതിനാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് നീഡ്സ് ലെസ് സ്പേസ് ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ കൺവെൻഷണൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതായത
ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ അഡ്വേഴ്സ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് മഴ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ അഡ്വേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വേനൽക്കാലമായാലോ മഴക്കാലമായാലോ അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഈസ് ആൻ അഡീഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്ര ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പൈപ്പിംഗ് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം ഈസ് മച്ച് ലോവർ ഫോർ എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ദാൻ എ കോൾ ബേണിംഗ് പവർ പ്ലാന്റ് കോൾ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന പവർ പ്ലാന്റിനേക്കാളും വളരെ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പവർ പ്ലാന്റിന് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഓക്കെ അത് പിന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമതായിട്ട് ദ കനോട്ട് ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് വേരിയിങ് ലോഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലോഡ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് കരുതുക നമ്മുടെ ഉപയോഗം മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈയിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ദ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഹൈ മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലാണ് ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫിഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം അതും അതിലൊരു മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ആ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് ബില്ല് ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ പിന്നെ ഇതാക്കി കണ്ട് കുഴിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുകയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ആൾവേസ് ഡിറ്റർമിനൽ ടു ഹെൽത്ത് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് താങ്ക് യു ഓൾ